Forsætisráðherra segir ekki annað hægt en að grípa til aðgerða vegna fjölgunar smita. Forsætis fjármálaráðherra tekur undir en finnst skorta framtíða sín. Hertar takmarkanir taka gildi á miðnætti annað kvöld og þá með einungis 20 og koma saman. Viðburða haldarar og veitingamenn eru uggandi um sinn hag. Stjórnendur sundlega búastuðu röðum og takmarkanir í líkansvættastöðum í janúar gætu sett strik í reikningin fyrir þá sem vilja taka sig á eftir hátíðarnar. Það var ólýsanleg tilfinning að fá barnið aftur, segir móðir sex mánaða drengs sem kom frá Afganistan í dag eftir fjögura mánaða aðskilnað frá fóreldrum sínum. 22 flóttamenn komu til landsins í dag og sumir voru að hitta börnin sín í fyrsta skipti. Birgir Ármannsson, forseti Alþingis, hefur greinst smitaður á koronuveirinni og er þar með áttundi þingmæðurinn sem greinist. Tekist er á um fjárlög næsta árs á þinginu. Bræðurnir askasleikir og þvörusleikir tóku lægið í dimmuborgum í morgun til að fagna því að vera loksins komnir í jólafrí. Gott kvöld. Forsetisráðherra segir ekki annað fært en að grípa til ráðstafana vegna kórunveru faraldursins. Skiptar skoðanir hafa verið upp um aðgerir innan ríkistjórnarinnar. Fjármálaráðherra vill að hort sér lengra fram á veginn, ekki bara á stöðuna frá degi til dags. Enn eitt daginn var slegið met í fjölda smita. Alls greindust 286 innanlands í gær og 27 á landamærunum, eða alls 313 smit. Á sjúkrósi dvelja nú tólmans með COVID, þar að tveir á gjörgjastu deild, annar þeirra í öndunarvél. Ríkistjórnir ræti aðgerðir og fundi sínum í morgun. En með þennan mikla fjölda þá sjáum við okkur ekkert annað fært en að grípa til ráðstafana. Og það er auðvitað ekki skemmtileg tíðindi að flytja þjóðinni í aðdraganda jóla. Og það erum við mjög meðvitum. En um leið er það okkar ábyrð að tryggja það að venda líf og heilsu landsmanna og tryggja að heilbriðiskerfi standa undir álagi. Og á sama tíma óvissan er svo mikil að við getum í raun ekki alveg sagt fyrir um það hvernig þetta nýja afbriði, hvaða áhrif nákvæmlega það mun hafa. Breytingarnar eru þær að fjöldatakmarkanir fara á 50 manns í 20 og tveggja metra nándarregla tekur gildi. Ef ekki er hægt að virða hana ber að nota grímu. 200 manns mega vera í hverju sóttarnar hólfi á skipulöðum viðburðum og þarf þá að nota hraðpróf en 50 manns mega mæta á sitjandi viðburði án þess að hraðpróf sig hraðist eins og í kvikmyndahúsum, íþróttaviðburðum, trúaraðtöfnum og víðar. Grímuskilda verður í veslunum og mest mega 50 manns vera inn í einum sem og í söfnum nema á stærri stöðum þar sem hámarki er 500 manns. Afgreiðslutími veitingastaða verður styttur, ekki mál hefna gestum inn eftir klukkan 21 og allir verða að vera farnir út klukkan 22. Sundlaugar, líkamsraktastöðvar og skíðasvæði mega mest taka á móti helmingi venjulegs hámarksfjölda. Hámarsfjöldi nefnd á öllum skólastigum er 50 manns í rými. Virða ber tveggja metra reglu í skólum er nota annar skrímu, nema hjá börnum sem fættu eru 2006 og síðar. Skólafrí verða óbreytt en ráð þeirra skólamála ræða nánar við skóla yfirvöld. Þessar reglur taka gildi á miðnætti annað kvöld og eða gilda í þrjár vikur. Heilbriðis ráð þeirra segir að baráttan hefur gengið út á að tempra áhrif faraldursins og halda að samfélaginu bærilega gangandi. Nú höfum við verið hér í aðmyndun á óvinni og kannski mikillir heifingu og það er að byrtast okkur í tölunum svona á verri veginn og það var óvissa fyrir hálfum mánuði en við leiðum okkur að vera bjartsýn og við verðum að ná að hemja þetta og tölutna ferjunniður, það er ekki að gerast. Forsætisrá þegar að segir að skiptar skoðanir hafi verið ríkistjórnin um aðgerirnar en auglögst sé að aðgera sé þörf þegar dæglig smit eru 300. Fjármálarað þegar að segir að það sé ábyrða hlutur að grípa ekki til aðgerða en alltaf megi hafa skoðun á útfærslunni. Þessi leið sem farin sé núna sé þekkt en hann vilji að reynt sé að horfa lengra fram á veginn og sjá hvað hægt sé að gera til að endurhemta eðlilegt líf með örfunarskömtum. Staðan sé breytt frá því sem áður var þegar engin bóluefni voru í bóði. Við höfum þurft að sætta okkur allan tíma við ákveðna óvissu en við verðum að hafa getuna til þess að gera meira heldur en að horfa bara á stöðuna frá degi til dags. Veistu þið vandum á það? Já, ég held að við séum bara komið það verkefni í fangið mjög skyndilega og ég er að horfa inn á við og segja að við verðum að rísa undir því að ná utan um þessa stöðu og safna gögnum, upplýsingum. 
Viðbröðun við þessum takmarkunum hafa verið mjög mikil og koma úr ímsum áttum því það er auðvitað langt sína að við hefum þurft að þóla jafn harðar takmarkanir. Ríkistjórnin fjælst á öll aðal atriðin í tillögum sóttöfnarlæknis nema að fresta skólum til 10. janúar sem félag leikskólakennara og félag stjórnanda leikskóla lýsti yfir vombröðum með í yfirlýsingu í dag. Þau segja að ríkistjórnina ekki hlusta á rættir félagana um að loka leikskólum á milli jóla og nýjórs. Félagin segjast hafa komið áhugum sínum skýrt til skýla með góðum fyrirvara en málefnanleg rök þeirra hafa verið virst að vettu í. Engin haldbær sóttvarna rök séu fyrir því að loka ekki leikskólum og í þessu felist mikil áhætta. En það eiga líka margir fjárastlega hagspunni undir því það er verið að fresta mörgum stór viðburðum eða fellað á alveg niður. Hálgert vonleysi, einkendi andrúnsloftið í háskólabíó í morgun. Þar var fólk að undirbúa tónleika sem engin vissi hvort af yrði. En við verðum bara að sjá, við vitum ekkit hvað þið skil, hvað gerist. Það var því hálgert byggðstaða á meðan ríkistjórnin fundað um tillögur sóftvarnarlæknis og það mátti heyra sömnál detta þegar niðurstaðan á fundinu var kynt. Gauti og hans teimi ætluðu að halda sex tónleika næstu tvo daga með rúmlega 5000 gestum og heldi í vonunni um að takmarkanir tækju ekki gildi strax. Þeir taka gildi á miðnætti þannig að ég legg áhersla á það að það verði bara samræmi í reglunum þannig að reglunum hjálpt okkur neið að þær skili okkur. En þarna mismælti heilbriðsar á þeirra sig það er sólarhingur í að takmarkanir taki gildi sem samt sem áður er högg fyrir viðbyrjarhaldara. Það er erfitt að vera jákvæði núna. Kort er í jól, kort er í síningu. Þetta verðist þeirra bara sí endurtekið tráma fyrir hérna, ég get náttúrulega bara að tala fyrir minn bransa en það er verið að sláma niður aftur og aftur og auðvitað skilum að þeirra að þessi er verið að herða aðgerir en ég held að það hefði verið að fara í öðruvísi aðgerir eins og að taka út áfengisölu eða svona, þetta lamar bransan gjössanlega. Skjótt skipast veður í lofti því síðdeis í dag þegar við vorum búin að vinna þessa frétt kom í ljós að Gauti getur líklega haldið alla sína tónleika með því að skipta salnum í háskólubíó í meira niður og þá hafa nokkrir viðbrúðarhaldarar fengið undan þá við þessum takmörkunum. En við erum hér í miðbannum og hjá okkur er veitingamaður Ólafur Örn Ólafsson. Nú er enn verið að stytta ykkar opnunartíma, hvað áhrif hefur það? Þetta er svo langt frá því að vera frábæra fréttir og hefur hafa bara mikil áhrif á veitingamenn og við erum búin að standa í þessum stormi svo sem eins og allir hinnir í núna á þriðja árbráðum og verðum fyrir vesinni það sem að vantar upp á núna finnst mér og mörgum í kringum mig, ég er búin að tala við marga er bara konkret viðbörð frá stjórnvöldum við þessu Fjármálar á þeirra sagði mitt eftir fundir í dag að þeir sem hafa þurft að sæta takmörkunum fá í stuðning og með hertum aðgerðum þurfa að skoða það í víðara samhengi en hversu miklu máli skiptir það fyrir ykkur? Skiptir öllu máli. Þetta er risastór geiri. Ég held að það séu 10.000 mann sem við vinni honum bara hérna á höfuborgarsvæðinu og það er mikið undir marga fjölskyldur sem það er undir og ef að ekki verður eitthvað gert strax þá er að fara að verða mikið fallur sem bransa. Bara, þú veist, það var fullt að fólk að fara að missa vinnuna bara að fljóta upp úr árumútum en þess að við þurfum að fara að skoða hvað við erum að gera ef við þurfum að ef við þurfum að draga saman seglin þetta er erfitt, sko En hversu hratt þarf þetta að gerast? Þetta er að gerast hratt, þetta hefði þetta að gerast bara um leið og hérna tilkynning um hertar sóttverðanar aðgerir er búin upp og eins að núna, akkurat núna eru engar aðgerir og við erum búin að vera svona einhvern veginn að malla í þessu og reyna að gera okkar besta og gera gott á stöðinu og við erum jákvætt fólk að upplægi í þessum bransa en nú komið svolítið að hérna og ganga helvíti langt á hressleikan sko En hafi þið haft samband við stjórnvöld með beinum hætti? Já, 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 það eru það eru bæði hérna saf og sveit og alls konar hérna samtök á vegum veitingamanna sem hafa haft samband við stjórnvöld og við erum svo sem alveg svoleiðis bóðin og búin til allra viðrauna en það þarf eitthvað En hver hafa viðbrauðin verið? Þau hafa verið ágæt en við stöndum uppi með ekkert þannig Einmitt, við fylgjast áfram með þessu takk fyrir Ólafur Við tókum fleiri viðbrauð í dag og hittum stjórnandur sundlega og líkamsrætta stöðva Við skulum heyra frá þeim Já, við náttúrulega bara þekkjum þetta og við gert þetta áður Við setjum í raunni uppskilti þar sem við erum búin að meta hvað er pláss Við erum ekkert 
að hlutast til að því að maður getur ekkert vita hverjir eru saman, hverjir koma saman heimili og þannig. Margir hafa þá hefð að fara í jólabaðið í sundlegum landsins en með reglum um helming af leifilegum hámarksgestum er líklegt að það komist færri að en vilja. Það er náttúrulega velkunir en á ákverjum tímum þá verður örugglega ansilengur upp og eins og hvenur þá. Það er líklegt að það verði bara svona upp úr ellefu til dæmis þá er mjög upp úr ellefu til lokunar þá er oft mjög mikið af fólki sem kemur. Bæði sundlegarnar og líkansartastöðvarnar býða eftir nánari útferðslu á reglugerð ráðherrans. Reiknum við að það komi á snemma morgun og þá höfum við daginn á morgun til að þetta búkur hvort við þurfum að fara að skipta upp tækjasölum hjá okkur og skráningar í tíma og þetta í tækjasölum hann er þeim dúr. En það kemur bara ljós, tökum bara þessu og vonum að við komumst hratt í gegnum þetta þannig að janúar verði góður. Hvað er svona margir sem ætla að taka sig á þá? Það er aðalmánuðurinn okkar sko, það er verulegar áhyggjur að því að þetta byrna mikið á janúar. Tekju tap þá eða hvað? Já, ég er gríðalegt, alveg gríðalegt og bara færri áskristir og það var í mjög vond fyrir okkar starfsumi en þetta er þetta ekki gott fyrir neitt. Sex mánuð afganskur drengur var lög saminaður fóreldrum sínum á Íslandi eftir fjögur að mánaða aðskilnað. Fóreldrarnir urðu viðskila við drengin þegar þau flúðu undan ógnarstjórn talibana. Drengurinn kom til landsins ásamt hópi afganskra flóttamanna í dag. Litla fjölskyldar fekk hæli hér í ágúst eftir að talibanar komist til valda í Afganistan en það gekk ekki þrautalust fyrir sig að komast til landsins. Tróðningurinn á flugvöldum í Kabul var slíkur að litli drengurinn sem var bara sex vikna misti meðvitund í þvögunni. Það var til þess að fóreldrarnir urðu viðskila við barnið. Dæmi eru um að börn hafi látist af súrefniskorti eða tróðist undir á flóttanum. Dæginn eftir að hjónin fóru sprakk sprengja á flugvöldinum með þeim afleðingum að hátt í 200 létust og mörg hundruð slösuðust. Sipa segir að ástandið í landinu sé skelfilegt og að líf þeirra hafi verið í hættu. I don't see any bright future for my son if I was in Afghanistan. Í síðustu viku fengu þau loks þær fréttir að drengurinn gæti komið samferða öðru flóttafólki til landsins en faðir hans flaug til móts við hann til Georgi og fylgdi honum síðasta spölin. I have full of excitement, stress, I haven't slept for one week, I haven't eaten much. Fleiri fjölskyldur sami nöðust á Keflavíkurflugutli í dag þegar 22 flóttamenn, þar af 14 börn, komið frá Afganistan. Hér er 5 mannt. Á meðan beðið sýpa enn þá eftir litla drengnum sínum, þá var tilfinningaþrungin stund þegar hann loksins byrtist. I cannot express really my feelings. I'm very happy and I see like my heart was beating a lot and I couldn't control myself. It's very hard and I cannot say how my feeling but I'm very happy. Drengurinn þekkti ekki föður sinn í fyrstu eftir svona langan aðskilnað. Now he's familiar with me and he's calm. Has he changed since the last time you saw him? Yeah, a lot. He was very smart and... Fjáraukalög þessa árs og fjáraukalög næsta árs er nú rætt á alþingi við nokkuð óvinnilegar aðstæður. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á alþingi. Jóhanna, hvernig vinna menn úr stöðinni sem upp er komin? Ég þarf ekki gott að segja þegar með fólk er að reyna það, þetta eru óvinnilegar aðstæður, þá hafa átta þingmenn greinst með kóronaveruna, allur þingflokkur viðreistnar, Otni Harðardóttir hjá samfylkingu, nú Óli Bitt Kárason þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins og nú síðast Birgir Ármannsson forseti alþingis. Nú fjóri starfsmenn hafa greinst og nokkrir þingmenn eru í sóttví, svo þetta setur ónýttanlega sveipsinn á þingið og þingstörfin. En hér hafa menn þingmenn rætt fjár aukalög þessa árs í allan dag, svo gott sem, það er samstæðum engreiðslu til öryrkja í desember, 
Svo það liggur á að afgreiða það mál og síðan tekur við önnur umræða um fjárlög næsta á svo þún þar nú töluvert rýmri í tíma. Nú hinga til okkar í beina útsendingu er komin Logi Einarsson, formaður samfylkingarinnar. Logi, hvernig sýnist þér þetta geta gengið og hvernig þetta geti klárast? Mér sýnist þetta muni ganga. Ég meni að það eru mál sem við þurfum að afgreiða, fjárlög, fjáraukalög og dagsetningamál. Það að ríkistjórnin hafi komið á móts við stjórnarannstöðunar og samþykkt engreislut lögrykja, það greiddi nú dálítið fyrir málunum. En er eitthvað sem er að koma í vegferð að þið geti klára þetta? Já, það er ekki nú að kannski faraldurum fari að blossa upp hérna. Nei, ég held að við eigum að geta það. En hann setur svo sannar að svip sinn á þingstörfin? Já, hann gerir það og þetta er lúmskur fjandi og við eins og annað fólk þarf að passa sig þannig að við gætum allra ráðstafana sem við mögulega getum. Heldur þið náðið að klára þetta annað kvöld? Já, annað kvöld eða á þallok, það kemur bara í ljós. Takk fyrir þetta, Logi Einarsson formaður samfylkingarinnar en við erum svo sem ekki farin hér núna aldingishúsinu vegna þess að við ætlum að fylgjast áfram auðvitað með þessum umræðum og síðan verðum við hér í kastljósi á eftir að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Við fórum á stúfana og spurðum fólk hvað því fyndist um hertar sóttvarnar aðgerði ríkistjórnarna sem takkert gildi á miðnætti og síðan kemur hingað til okkar í beina útsendingu frá aldingi Viljum Þór Þórsson heilbriðisráðara til þess að ræða þessar aðgerðir. En þannig við segjum þetta bara gott í byli hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Og frá íslenska þinginu yfir á það danska, en danska þingið samþýtt í dag að svifta Inger Stoiberg fyrir um ráðþara innflytjöndamála þingmennsku. Hún hlaut nýlega 60 daga fangilsistóm. Því fyrir fimm árum fyrirskipaði hún að aðskilja skildi hælisleitundur sem eru yngri en átjónar og giftir. Tilgangin sagði hún vera að venda stúlkur frá nöðungarhjónaböndum. Brottvísun hennar var samþýtt með miklum meiri hluta í dag. 98 þingmenn vildu hana á brott af þinginu en átjón voru á móti. Í dag hvaðst hún ekki hafa sagt sitt síðasta í dönskum stjórnmálum. Og meira við höldum okkur í Danmörku, því meiri hluti smita í Danmörku telst til ómikron afbriðisins og með fjöldi smita var greindur þar í gær. Framkvandastjóri Alþjóða heilbriðistofnarinnar hvetur fólk til að gæta að smitvörnum um jólin. Jólin eru tími samveru með ástvinnum, en annað árið í röð verða samkomutakmarkanir í gildi víða um heimi við hátíðirnar. Framkvæmdastjóri Aldi og heilbrýðistofnarinnar varar við því að því meira sem fólk hittist, því hraðar breyðist faraldurinn út. Því þurfi að taka erfiðar ákvarðanir og aflýsa ímsum viðburðum. An event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later. Zan to celebrate now and grieve later. Yfir 13.500 smit voru greind í Danmörku í gær og hafa aldrei verið fleiri. Hertar sóttvarnareglur tóku gildi á sunnudag og hefur ímsum fyrirtækjum verið gert að loka. Heilbriðisráðurann greindi frá því í færslu og Twitter að meiri hluti smitana væri af omikronábriðinu. Sömu sögu er að segja í bandaríkjunum. Þar er yfir 70% smita omikron. Þar verður 500 miljón COVID-prófum dreift ókeypis til fólks. Smítum hefur fjölgað mikið í Bretlandi og hafði forsætisráðurann ekki útilokað að herða aðgerðir fyrir jól. Tilkynnt var síðdegis að það verði ekki gert en að vel verði fylst með stöðunni. Vladmi Putin ítrekaði í dag kröfur Rússa um að NATO-ríkin hætti öllum áformum um stækkun til austus. Hann kennir vesturveldunum um spennuna sem er á landamærum Rússlands og Úkrænu. Forseti Úkrænu kallar eftir harðari refsaðgerðum gegn Rússum. Volodymyr Zelenski forseti Úkrænu sagðist í gær vilja fór skýraði sör frá NATO um hvenar landið gæti orðið eina af aðeldaþjóðum Atlasarsbandalagsins. Zelenski fundaði með dúta forseta Pólans og náseta forseta Litauens. Наше спільне завдання – стримати загрозу, загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування. Повинні бути потужні, примитивні, превентивні речі, потужні, серйозні санкції. Tölumbergi saman um fjölda рустнарска hermana, sem eru tilbúnir að ráðast inn í Úkrainu í byrju næsta ars. Bandariska leyniþjónustan telur að um 70.000 manns býði ánþægta. Rússar neita því að árás í yfirvóandi og segjast vilja fá staðfestingu á því að Úkraina og öðrum fyrrum Sovjetríkjónum hafi verið neitað um aðvilda að bandalaginu. Þetta er ykk vinna. 
На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, 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 деградировала и деградировала. Efter annars sama daga við að kleðja börn létu bræðurnir askarsleikir og þurrusleikir sjá sig í dimmuborgum í Mývansveit í dag. Þeir segja að óvenju fá börn hafi fengið kartöflu í skóin þetta árið. Við vorum að koma úr hallanum okkar. Sem er þannig? Og við erum að leiðin í hellum minn. Það lá óvenju vel á þeim bræðurum í dimmuborgum í dag en þeir eru nú komnir í langþráð jólafrí. En eruð þið búin að vera að fá í skóin frá þessum skrýtni kvöldi? Já. Já. Og hvað hafið þið fengið? Já, fjekk svona pinna með svona eitthvað. Unicorn og með svona eitthvað guishi með þetta pappaþrennu og svo hann tók ekki þörra. Hann málaði mynd á sér og skrifaði bæ og þörri. Og það virðast fleiri hafa fengið fallegar gjafir því þeir bræður segja börn landsins flest hafa verið þæg og duglega far eftir reglum. Meira að segja COVID-reglum. Hvernig er svona hlutfalli kartöflur og gjafir? Þetta er að ganga rosalega vel, það er allir að hlýða lefki, þannig að fá ekkert margir kartöflur í skóin, allir eru að hlýða virki, þannig að þetta fer allt vel. Og hver er svona uppáhalds jólusöfninni? Askarsleikið, hann er uppáhalds. Kertarsleikið. Ekki askarsleikið? Nei, já það er askarsleikið flottasti. Er askarsleikið flottasti? Takk, þú var rosa gott frá mér í skóðinu á næsta ári. Og þá var veðri. Norðaustlæg eða breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundum. Dálítil jel við norður og austurströndin en annars víða léttskíð. Frost verður alltaf átta stigum. Kólnar heldur þegar kemur fram á morgundaginn. En það er Sigur Jónsson veðurfrengur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem segir frá þeim í kvöld. Guðmundur Guðmundsson landsliðsjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta valdi í dag þá 20 leikmenn sem munu fara fyrir Íslands hönd á EM í janúar. Guðmundur segist spenntur að fá hópin saman á æfingar. Norska kvenna landsliði í handbolta og Þórir Hergersson lendu heima í Noregi í gerkvöld með heimsmeistara titilinn í farteskinu. Og Pep Guardiola, knattspinnustjóri Manchester City, hefur gefið það í skin að hegðun Phil Foden og Jack Grealish utan vallar hafi orðið til þess að þeir sátu á varamannabekknum allan tíman í síðasta leik liðsins. Árum við kveðum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðra segir ekki annað hægt en að grípa til aðgerða vegna fjölgunar smita. Fjármálaráðra tekur undir það en finnst skort að framtíða sín. Hertar takmarkanir taka gilda á miðnætti annað kvöld og þá mega einungis 20 og koma saman. Viðburða haldarar og veitingamenn eru uggandi um sinn hag. Stjórnendur sundlega búast við röðum og takmarkanir í líkamsrættastöðum í janúar gætu sett strik í reikningin fyrir þá sem vilja taka sig á eftir hátíðarnar. Það var ólýsanleg tilfinning að fá barnið aftur, segir móðir sex mánaða drengs sem kom frá Afganistan í dag eftir fjögur að mánaða aðskilnað frá fóreldrum sínum. 22 flóttamenn komu til landsins í dag og sumir voru að hitta börnin sín í fyrsta skipti. Birgir Ármannsson forseti Alþingis hefur greinst smitaður á kórunuveirunni og er þar með áttundi þingmaðurinn sem greinist. Tekist þeir á um fjár aukalög næsta árs á þinginu. Og bræðurnir askarsleikir og þvörusleikir tóku lægið í dimmuborgum í morgun til að fagna því að vera loksins komnir í jólafrí. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið í þróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo í sjómarpinu og útvarpinu klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúk.is en við segjum þetta gott að sinni við sæl.